La suite de cette édition du Carrefour de l'innovation participative cet après-midi, on, on va évidemment continuer à parler innovation et on va surtout récompenser celles et ceux qui ont candidaté pour les trophées. Et je vais laisser tout de suite la parole à nos deux vice-présidentes et vice-présidents, Fabienne Rabassard et Rémi Gros. Donc cet après-midi, nous allons aller sur la traditionnelle remise des trophées innovateurs. Donc c'est un moment important, un moment de partage, de célébration, mais surtout ce qu'on veut en faire, c'est un moment d'illustration de la puissance du collectif et de l'impact de l'innovation participative. On a posé ce matin la question de l'innovation pourquoi faire On verra cet après-midi avec Fabienne que nos organisations sont confrontées à des défis multiples et, et nouveaux. Et euh, l'idée de la remise des trophées cet après-midi, c'est aussi de vous montrer à quel point, à, à travers l'ensemble des démarches qui seront présentées et des trophées qui seront remis, à quel point l'innovation participative est toujours une réponse toujours aussi pertinente et merveilleuse pour euh, faire face à tous les défis de nos organisations. Fabienne Tu as tout dit, Rémi. <rire> euh, oui, c'est un peu difficile pour certains d'entre vous, sans doute, comme pour nous, d'atterrir, de, de retomber, de, de reprendre pied après tout ce qu'on a entendu ce matin, à la fois de, de touchant, de, de décapant, d'étonnant, de perturbant, de bouleversant. Et, euh, et de se dire, mais finalement, quel lien avec euh, l'innovation participative, ce qu'on fait tous les jours, nous, dans, dans nos entreprises. Et euh, on va vous proposer tout doucement de, de, de redescendre au niveau de, de, de la cellule entreprise pour, euh, pour essayer de vous, vous proposer une vision. En tout cas, nous, ce qu'on a envie de faire de tout ce qu'on a entendu chez Innovacteur. Euh, en commençant par vous parler d'un certain nombre de, de constats euh, qu'on peut faire tous dans nos entreprises, euh, de grands changements, de mouvements de fonds qui sont en train de se produire, sans doute dû à tout ce, voilà, tout, 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 tout ce qui se passe autour de nous et, et dont il a été largement question ce matin. Euh, et je voudrais en citer quatre qui n'ont rien de complet, voilà, euh, ni d'exhaustif. Ces quatre qui me touchent peut-être moi plus personnellement, mais qui nous touchent aussi tous chez Innovateur. Le premier, c'est l'inversion du rapport euh, entre en, euh, employeur-employé. Dans nos entreprises aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas nombreux de la fonction RH, mais vous le savez tous parce que vous êtes aussi des recruteurs sans doute à certains moments, que le pouvoir a changé de camp entre les candidats et les entreprises et que l'attractivité est devenue un sujet compliqué et qu'aujourd'hui ce sont les candidats qui sont en demande vis-à-vis -vis des entreprises de choses dont sont assez peu habituées les DRH, de transparence, euh, sur une rémunération, par exemple, sur une candidature, euh, ou bien euh, de savoir avec qui je vais travailler, parce que je peux aller les googliser ou les linkidiser avant de savoir si j'ai envie de travailler avec un tel ou un tel et que j'ai envie de savoir euh, ce qu'il fait euh, dans la vie, euh, en tout cas dans sa vie professionnelle. Donc euh, voilà, ça c'est des choses nouvelles auxquelles les DRH, ont, que, que ça questionne, euh, en tout cas. Un deuxième mouvement de fond, euh, alors là, euh, que moi personnellement j'ai ressenti un peu ce matin, à titre personnel et dans ma vie privée, c'est voilà, bien connu aussi et ça nous happe, c'est le sentiment d'impuissance, le sentiment d'impuissance dans la société. Euh, on n'a pas évoqué euh, d'autres grandes crises comme les crises géopolitiques euh, que nous traversons aujourd'hui, euh, les, euh, les crises identitaires euh, qu'on traverse non plus, mais tout ça... Euh, L'entreprise n'y est pas, euh, comment dire, euh, euh, est devenue poreuse. Hein, donc tout ça, ça fait aussi partie de la vie des collaborateurs dans l'entreprise. Et ce sentiment d'impuissance, euh, eh bien, c'est nos vies et nos modèles qui sont bousculés. Et on connaît tous la pyramide de Maslow. Moi, l'impression que j'ai, en tout cas, c'est que c'est vraiment le bas de la pyramide de Maslow qui est requestionné. Ma sécurité, l'avenir de mes enfants, comment ils se nourriront, comment ils vivront. Euh, on, est, on est tout en bas là, on n'est pas dans le système de valeur. Hein. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde vient nous questionner, euh, nous tous, euh, là-dessus. Et dans les entreprises, le sentiment d'impuissance existe aussi. Euh, et puis euh, ça conduit au repli sur soi et ça conduit euh, donc à la défiance. Et dans les entreprises, euh, la question de comment renouer la confiance, elle est présente. Voilà. Donc c'est un, encore un sujet. Il y a un quatrième mouvement alors, de, qui n'est pas nouveau, euh, qui date de déjà longtemps, depuis qu'on digitalise, depuis qu'on transforme l'entreprise en permanence. C'est ce que les sociologues des entreprises appellent la différence entre travail réel et travail prescrit. 
Euh, et que plus, donc, euh, je le fais court, hein, on en a parlé euh, cette semaine à, à la FCI euh, euh, également. Les collaborateurs euh, de, de terrain euh, sont des personnes qui font l'entreprise telle qu'elle est. Euh, et puis au siège, euh, dans les structures centrales, on, on veut l'entreprise, euh, on veut ses processus, on empile aussi le juridique qui nous est imposé. Voilà, tout n'est pas euh, absolument volontaire, on ne fait pas exprès de rendre le travail réel compliqué, mais pourtant, euh, c'est comme ça. Et la question depuis le Covid, euh, ce sont des choses qui se sont encore accentuées, hein, puisque toutes les personnes qui travaillent de manière, on va dire, intellectuelle, euh, ont toutes maintenant euh, appris à travailler à distance avec le digital et ça, ça vient creuser un gap énorme avec tous les collaborateurs qui font l'entreprise, ceux sans qui euh, bah, les, les, le, le matériel reste par terre dans les usines euh, et les machines ne tournent pas euh, et ceux-là, ils n'ont pas les moyens euh, de, de travailler virtuellement et l'écart se creuse. Et comment on fait pour refaire société hein, aussi bien à, à un niveau, euh, je dirais, de, 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 de la société civile mais aussi de notre entreprise. Euh, et puis, il euh, y a un quatrième euh, sujet, je dirais, qui agrège un peu tout ça et sans doute plein d'autres choses, parce qu'on n'est pas des philosophes ni des sociologues, on a essayé de réfléchir un peu à tout ça ensemble pour vous le partager, mais c'est la question du sens au travail. Euh, la crise du travail, euh, bah, elle est là, elle existe, hein, c'est pas juste ça un truc de, de, qui est pensé euh, au niveau des, des organisations, euh, dans, dans les sièges sociaux des organisations, elle est réelle, elle est sur le terrain, elle se traduit euh, par ce qu'on appelle euh, d'une façon très vague la quête de sens. Euh, et euh, quand on dit que 82% des jeunes professionnels euh, déclarent que trouver du sens dans ce qu'ils font passe avant euh, leur salaire ou passe avant euh, l'intérêt, euh, le, le, le temps libre euh, qu'ils souhaitent avoir, même si euh, ils aspirent tous à plus travailler, on l'a bien compris, euh, eh bien, finalement, on n'a pas dit grand-chose, parce que le sens au travail, il n'y a rien de plus intime. C'est quoi le sens pour moi au travail, par rapport à pour toi, pour toi, pour toi bah, Ce n'est pas si évident que ça. Et donc, c'est des questions euh, qui sont, euh, comment est-ce qu'on résout la, la, cette complexité-là, euh, d'un besoin de retrouver du sens au travail tout ça pour vous dire, et vous nous voyez venir, que ça fait des sacrés défis pour les entreprises, euh, sans compter les défis environnementaux, économiques, euh, géopolitiques, etc. Et euh, ces défis-là, eh bien, euh, euh, on, on, on pense, nous, que l'innovation participative, elle ne résout pas euh, tous ces défis-là, mais qu'elle en est un ingrédient majeur. Et puis, je dirais, avec un petit clin d'œil à Muriel, un ingrédient magique euh, parce que, euh, bah pour des tas de raisons, et c'est le combo gagnant. Prenons le cas du défi de l'attractivité. Euh, vous voyez là le, le, les dessins de, de ma partenaire qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui a coécrit avec moi euh, le livre Impliquer vraiment les salariés. Elle fait aussi du sketchnoting. Je le dis, j'en profite parce que j'aurais bien voulu qu'on qu la salue à l'occasion. Voilà. Et, et euh, son personnage s'appelle la Patata at Work. Donc n'hésitez pas à suivre son compte. Elle, elle s'est croquée les petites choses de la vie en entreprise avec euh, délice. Euh, donc, euh, euh, notre, euh, bah, on se dit, mais en fait, euh, la marque employeur, euh, voilà, c'est bien joli, ça brille, euh, c'est de la marque washing. Et si on commençait par travailler sur la marque collaborateur Et si on construisait la marque employeur en partant de ce que disent et vivent et font les gens dans l'entreprise telle qu'elle est et que ça, c'était la matière première pour pouvoir construire une marque employeur. Mais vraiment, c'est-à-dire pas en demandant à une agence d'aller faire trois entretiens euh, pour ensuite aller récupérer euh, la matière pour faire la belle plaquette ou la belle campagne de com sur LinkedIn. Un vrai truc, vraiment avec les collaborateurs. C'est peut-être bien de l'innovation participative quelque part. Euh, le deuxième sujet qui était le sentiment d'impuissance, c'est ce qu'on appelle le défi, le défi d'empowerment ou de développer la capacité d'agir des collaborateurs, ben alors là, l'innovation participative, elle coche toutes les cases, hein, évidemment, euh, parce qu'il s'agit, euh, là, j'aurais envie de citer un, un patron assez charismatique de l'économie sociale qui parle d'îlot de confiance, euh, quand il parle de l'entreprise, et euh, il nous semble qu'il est important d'aider les collaborateurs à reprendre pied, euh, dans un monde où il est difficile de prendre pied, où on ne sait plus s'il faut acheter de la salade en hiver ou de je ne sais pas quoi l'été, où on ne sait plus... Voilà. Il y a un endroit qui s'appelle l'entreprise dans lequel il est possible de, de, de reprendre des, des points de repère communs. 
Et euh, je voudrais donner deux exemples. Il y a d'abord les managers euh, qui euh, sont, on le sait, euh, souvent très mal menés aujourd'hui dans, dans les entreprises, en particulier le manager de proximité qui doit faire le grand écart entre ce qu'on lui prescrit et puis euh, le travail réel sur le terrain. Euh, ces gens-là, essayons de leur donner des, des lieux de, de reprise de, de, de marge de manœuvre euh, sur lesquels ils auront la possibilité d'agir et de choisir la manière dont ils font le travail avec leurs collaborateurs. C'est peut-être bien de l'innovation participative, même si ça s'appelle co-développement ou autre. En tout cas, pour nous, ça résonne comme tel. Il euh, y a un deuxième sujet euh, critique dont on a largement parlé ce matin, qui est un bon exemple euh, pour pouvoir faire de, de l'empowerment, on va dire, sincère et authentique. C'est évidemment le sujet de la crise des ressources du monde qui sont donc finies. Si vous ne le saviez pas, on vous l'a redit ce matin. Et euh, on se dit, mais finalement, les collaborateurs, ils sont confrontés, c'est des humains d'abord, avant d'être des collaborateurs, c'est des citoyens, c'est des gens euh, qui sont confrontés aux mêmes problèmes que l'entreprise, aux mêmes questions. Comment j'utilise ou pas euh, de quoi euh, me déplacer Comment je consomme euh, moins Comment je, je permets de davantage recycler Comment, enfin voilà, toutes ces questions-là, euh, en quoi est-ce que l'entreprise serait supérieure aux collaborateurs sur les choix qu'elle fait Et pourquoi est-ce qu'elle ne demanderait pas de l'aide aux collaborateurs pour l'aider à résoudre cette question Parce qu'on est, nous collaborateurs et, et nous entreprises, ben on est identiques et au même niveau face à ce grand défi qui est de réussir à, à protéger euh, les ressources ou en tout cas à, à faire en sorte qu'elles qu soient le plus euh, protégées possible. Et puis, euh, le, dernier, euh, le dernier point, non, ce n'est pas le dernier, c'est le troisième, euh, il s'agit de la reconnexion au travail réel. Alors là, c'est assez simple et l'innovation participative, encore une fois, euh, coche toutes les cases parce que ce qu'on aime récompenser chez Innovacteur, c'est euh, les opérations, qui, les, les dispositifs d'innovation, les démarches d'innovation qui vont chercher tout le monde, qui s'adressent à l'intelligence de tous les collaborateurs et si possible en commençant par ceux qui font l'entreprise telle qu'elle est et qui vivent l'entreprise au quotidien, parce que l'intelligence, elle existe chez eux, autant que chez les gens qui font de la veille, du marketing, de la transfo ou euh, que sais-je, du juridique. Et euh, j'ai mélangé mes petites fiches. Voilà. Et donc, euh, pour moi, cette reconnexion au, au, au travail réel, vraiment, l'innovation participative le permet. Et elle permet aussi, enfin, il était question de vulnérabilité, elle permet aussi juste aux dirigeants de dire, bah, je ne sais pas tout, euh, mais tous ensemble, on en saura plus. Alors, je ne sais pas si c'est juste de la vulnérabilité ou de l'empowerment, mais en tout cas, le résultat est là et ceux qui font de l'IP savent pourquoi. Donc, euh, vous en faites de l'empowerment. Et puis, il y a le, trois, le quatrième défi, qui est le défi du sens au travail. Rémi. Ouais, le défi du sens au travail en entreprise, la quête du sens au travail en entreprise, ça peut vite ressembler à la quête du sens dans Camelot. Donc, je m'explique. Les chevaliers de la table ronde sont engagés dans la quête du, du Graal parce que c'est la volonté de leur roi Arthur. Mais on voit très vite que chacun a une vision différente de l'objectif et qu'aucun n'a la moindre idée de la façon de l'atteindre. S'en suivent 348 épisodes et bientôt une trilogie où les chevaliers de la table ronde traînent leur mal-être alors que le roi Arthur essaie de consolider son collectif de travail. Donc euh, à travers le, le désarroi des, des chevaliers de de Camelot, qui en gros, comme dirait Perceval, on, on voit que la, la question du sens au travail, c'est à la fois une alliance entre signification et direction. Ce dont on a besoin, c'est de savoir où on va, mais aussi comment on y va, et puis individuellement et collectivement, de savoir quels sont, dans, en quoi notre activité quotidienne participe tous les jours à l'atteinte de l'objectif collectif et sera valorisée. Donc euh, notre euh, conviction chez Innovateur, mais je pense que, que vous la partagez, c'est que la définition du sens au travail, c'est aussi beaucoup une construction qui est collective pour euh, expliquer à chacun, euh, embarquer tout le monde, que dans une période où tout s'accélère, il est vraiment hyper urgent de prendre le temps de relier les équipes et que l'innovation participative, c'est encore une fois, euh, Muriel, une, la formule magique pour trouver du sens ensemble au niveau des organisations. Voilà pour les principaux défis qu'on voulait raccrocher aux illustrations. Merci à tous les deux. On va donc maintenant passer à remise des trophées. Avant d'annoncer le, le palmarès, Rémi, peut-être quelques mots sur les critères qui ont été utilisés 
pour le jury, par Alors, le jury, pardon. On avait deux objectifs. Le, le premier, c'était vraiment de montrer que l'innovation participative, je me répète un peu, mais arrive à, à, à répondre à une large palette de défis des organisations. Le deuxième objectif qu'on avait, c'était de pouvoir sélectionner parmi 30 candidatures euh, qui étaient toutes excellentes et c'était un gros travail, c'était très difficile. Donc, on a posé des critères forts. C'est trois critères. Un critère people qui nous permettait d'essayer de, de valoriser et d'évaluer la puissance du collectif dans les démarches qui étaient proposées, d'évaluer de, l'intensité des processus collaboratifs, aussi l'engagement des mesures, des, l'engagement des ressources et des moyens, et puis ce qu'on a appelé, euh, et qui est là depuis le début, la, la capacité de ces démarches à mettre l'humain au cœur de, de, des dispositifs. Donc ça, c'était le critère people. On avait bien sûr un critère performance pour mesurer et valoriser à la fois la désirabilité stratégique des démarches que vous nous avez présentées, mais aussi euh, leur mise en œuvre, leur déploiement et puis leurs résultats concrets. Et enfin, on a rajouté un, un troisième critère qu'on a appelé planète et ça fait écho à tout ce qui a été dit ce matin. L'idée, c'était aussi de mesurer et d'évaluer la soutenabilité des démarches présentées, euh, soutenabilité sous, sous toutes leurs formes.